E fala aí, galera! Hoje é dia de... Ah, ainda tá continuando aquele dia, né? A gente tá no mesmo dia aqui pra gente, mas vocês já é outro dia. Vamos agora fazer o contrapiso da van. E pra quem não nos conhece, eu sou a Dani. Eu sou o Marcelo. Tem a Mali que tá dormindo lá no banco da frente. Nossa cachorrinha. <risos> e nós somos o Se Joga na Estrada. Estamos construindo agora a nossa segunda van motorhome. Pra quem quiser entender um pouquinho melhor, volta aí alguns vídeos, vocês vão entender que a gente já viajou. Ah, nós moramos no Canadá. É verdade. <risos> nós já viajamos o Canadá praticamente inteiro aí com o nosso mini motorhome, que a gente montou dentro do nosso próprio carro. E depois construímos nossa van motorhome, que também viajamos por aí no inverno, teve vários perrengues. Muita neve. <risos> Muita neve. E agora a gente vendeu e agora vamos construir uma nova van. No calor. No calor, é graças vez. a Deus. Eu já tô torrando já. Agora tá. Agora a gente reclamava do frio, agora a gente tá reclamando do calor. Agora tá, deixa eu ver aqui, só pra falar pra vocês. 24 graus com sensação de 26. Tá muito Nossa quente. Senhora. Nossa senhora. Mas então vamos lá. Olha Vídeo isso. passado a gente terminou o isolamento térmico, faltou uns negocinhos que a gente ainda vai pedir. Mas vamos fazer o contrapiso, vamos adiantando o contrapiso. E é isso aí. É isso aí. Partiu. Bora pra mais um vídeo. Vamos explicar um pouquinho para vocês qual que vai ser a nossa ideia, o que, que a gente vai fazer aqui. Ó, dá para ver já essas madeirinhas aqui no chão. Nossa ideia é com uma cola de contato aqui, como é que chama, amor? Uma, é, é tipo uma cola PU, né? É tipo uma cola PU, mas ela é própria para isso. Uma cola PU adesivo mesmo, né? É, adesivo heavy duty que eles falam. <risos> é, bem forte. A gente vai colar em cima dessas superfícies aqui. Então, teremos uma, duas, três, quatro, cinco, e elas vão completar até o final da van, e depois outros pedacinhos pequenininhos fazendo esse mesmo sentido. Por que isso? Porque a gente vai colocar isolamento térmico entre elas também, o mesmo que colocamos na parede, e esse aqui será o ponto da gente parafusar o nosso contrapiso, né? Isso, isso é para evitar de furar o... Um... para furar o mínimo possível o chão da van, entendeu? Porque quanto mais furo você coloca na, na van, na lataria, em qualquer coisa, mais risco de enferrujar, entendeu? Então, principalmente aqui, né, que bate a água por baixo. Por mais que você passe a tinta que, pra não enferrujar, que passe silicone, silicone não, a PU pra não entrar água e tudo mais. Enfim, é um buraco ah, numa uma lata de ferro, quanto né? Menos, quanto menos furo no, na lataria, é melhor. Então, e foi uma das coisas que a gente meio que... Uma coisa que a gente faria diferente na nossa van, estamos fazendo, entendeu? Porque a gente não gostou muito do nosso contrapiso da outra van, então dessa vez a gente tá fazendo com um pouquinho mais de capricho. É verdade. Da outra vez a gente não colocou isso, colocou só um, uma manta térmica por baixo e furou várias vezes a van, colocou parafuso, teve que entrar lá embaixo pra colocar a porquinha. Então deu um baita de um trabalho, além de ficar tudo furado. E agora então vai ficar... Melhorzinho, a gente acredita. O isolamento ah. térmico também é melhor. Esse aqui é melhor que o outro que a gente usou. Então agora, bora, bora aos trabalhos, amorzinho! Bora! Pedir e cortar. <risos> bora, primeiro corte, amor! Cadê a câmera lenta sexy? câmera lenta sexy? Primeiro corte da van, hein? Gente, a boa e velha Tico Tico, quem viu a outra obra, viu que a gente fez a, a van inteira praticamente só com isso aqui. E novamente vai ser igual. <risos> e demorou pra caramba pra cortar, porque essa... <risos> a lâmina tá horrível, a gente comprou mais, mas ainda não chegou. Então, para não perder tempo, vamos com essa por enquanto mesmo. É, já que esses cortes não são finish, né, de acabamento, é... enfim, ainda bem que é pequenininha a bandeirinha, mano. <risos> Porque tá... não tá cortando, não. <risos> ah. Tá indo. Mas tá bom. Tá indo. Tá bom, devagarzinho sempre. É, gente, a gente já tá aqui, ó. Uh! Na, só cortando as coisinhas. 
Marcela. Já tá se divertindo ali, já tá em vários, a gente já mediu tudo. Começamos a colocar aqui no piso, ó, pra vocês terem ideia. Vai passar mais um monte aqui, a gente já deu uma distância entre elas e vai colocando. Então ele tá fazendo esses cortes pequenos agora, pra gente depois... Ainda não tá colado, tá? Depois a gente vai colando e colocando no lugar, pra depois a gente almoçar. Nossa, tô mais de fome, Jesus amado. <risos> Mas é isso aí, deixa eu... E lixando, que a gente tem que tirar essas barbinhas aqui, porque do jeito que a lâmina tá horrível. Não sei se tá focando, acho que tá... Tá não, tá não. Ó, mas tudo bem. É, tá cheio de farpa. Aí, enfim, vamos lixando, né? Bom, gente, a gente terminou os cortes aqui, ó. Tá bonitinho. Aí agora vai o isolamento térmico, tem que recortar do tamanho certinho, né? Que é mais ou menos, na verdade, que a gente só vai descobrir mesmo quando colar, se tá tudo certo no lugar. Mas é, mais ou menos esse tamanho, vamos, vamos recortar ainda. Mas antes, vamos almoçar, aí a gente recorta o isolamento térmico e começa a colar as coisas. Ah, e o Marcelo também vai ter que recortar o... o como é o nome, amor? Contrapiso. O contrapiso. Mas eu queria falar o nome... A placa de compensado, ah. tá? O... o nome... O... o nome... Ah. E aí o Marcelo vai cortar a placa de compensado pra gente poder começar a colocar aqui, porque a gente vai colar isso, colocar o isolamento térmico e aí coloca o compensado por cima e aí a gente coloca peso em tudo pra isso aqui ficar coladinho direitinho. Tem que deixar aí pelo menos umas 24 horas pra tá bem sequinho. E aí, gente, já comeu, e agora sim, com a barriga cheia um pouquinho, né? Dá pra gente pensar e raciocinar um pouquinho melhor, né, amor? É. Já tava, já tava fritando já aqui. Hoje tá bem calor, então necessitávamos de uma vitamina, alguma coisa geladinha. Até porque agora ele vai ter que quebrar a cabeça pra fazer um molde pra cortar aqui a, a, o compensado. Então, enquanto ele tá aí pensando, já separei as madeirinhas aqui. Todas as madeiras que eu poderia tirar, né? Porque ele tá usando ali. Aí, e vou passar um produtinho, que é esse daqui, ó, gente. Um produtinho que é pra deixar praticamente... Praticamente não, ele é pra isso, né? Pra deixar a prova d'água a madeira. Foi um produto, inclusive, que a gente usou pra botar atrás do nosso... Na madeira que vai no banheiro e tudo mais. Dessa vez a gente vai tentar usar em tudo, praticamente. Porque aí você evita de ter mofo ou qualquer coisa do gênero, tá? Então vamos tentar, vou passar esse produto em tudo. Vou passar nessas daí porque a gente vai colar hoje à noite, então depois não vai dar pra tirar as dali, né? Agora vamos fazer o molde aqui na volta do pneu, as curvinhas do carro. Então o jeito que eu uso pra fazer esse molde, eu coloco um... Eu cortei um papelão aqui. Bem Dessa bem... vez, né? Porque normalmente você faz direto na madeira, né amor? É, vou tentar fazer direito pra não errar, perder madeira, né? Então eu coloquei um papelão aqui bem retinho, encostado no máximo que ele vai aqui dessa parte, como se fosse a madeira. Eu cortei essa reguinha exatamente a distância do, ops, do limite aqui, da, onde é a maior distância que tem do, do papelão. Eu cortei e fiz um buraquinho que caiba o meu lápis. Então agora eu vou andando com ele e fazendo todo o contorno e riscando. Teoricamente tem que dar certo. Vamos ver se vai dar certo, né? Vai sim. Vai ficar bem mais ou menos, pelo visto. Ah, aqui quando a gente comprou a nossa primeira van que a gente fez. Ela veio com um tapetão aqui. Foi bem mais fácil. E esse tapete que serviu de molde para fazer tudo. Então fica a dica, viu, gente? Se vier alguma coisa na van de vocês, guardem, Guarda, porque... Vou aproveitar, porque faz Meu muita Deus, faz muita diferença, ajuda demais. E aí, você acha que deu, amor? Eu vou cortar o papelão para ver, né? Então, é, só a primeira se, vez se e... Se perder, perde só o papelão. Com certeza, com certeza. Acho que foi. Com um rabisco, mas acho que foi. É, mas como eu que fiz, eu sei aonde que eu deixei torto, né? Então, é, pois é. Agora é só ajeitar aqui e fazer um corte. 
Cortei. Vamos ver. Eu ia assim. Olha lá. Ah, ficou certinho, pô. Nossa, Funcionou. tá ótimo. Funcionou. Tá ótimo, amor. Aí. Aí, gente. Provavelmente tá. do outro lado deve ser só o espelho. Aí agora é só botar isso na madeira, né? No compensado que vai no chão. Vamos ver. É. Exatamente, é. só o espelho. É. Pronto, perfeito, amor. Uh! Acabou. Trabalho o quê? De dois minutos? Sim. Até que não foi tão trabalhoso como eu tava imaginando, né? Porque eu sou bom pra caramba, poxa. <risos> <risos> Primeiro pedaço foi, né? Foi, tô com medo. Tá? <risos> Hora da verdade agora, né, amor? É, eu confesso que eu tô bem ansioso e com um pouco de medo. Ah, que bonitinho, gente, que ficou. Por fora do carro tá bom, né? Então não precisa nem mostrar dentro, gente. Tá bom já. Tá bom, tchau. Ai. Vai, amor, vai logo, que a gente não tem o dia inteiro. Primeira tentativa? Ah, errado. Porque eu sou bom pra caramba, poxa. <risos> Só que não. Vou ter que tirar um pouco aqui do espacinho do pneu aqui, ó. E vamos ver se agora entra na segunda vez. <risos> Dani. Vamos para a terceira comigo. tentativa. Agora vai, hein? Terceira e última. profissional que nem eu, sabe? Se você fizer o molde certinho, igual eu fiz, bonitinho, cara, você corta e acerta de primeira. Porque eu sou bom pra caramba, poxa. <risos> igual alguém, porque a minha foi na quinta ou sexta tentativa. Mentira, vai quarta. Quarta, né amor? Acho que é. Quarta tentativa. Mas, mas, ah, mas pra defendê-lo é porque tem uns pedacinhos que, do carro aqui que tem uns siliconezinhos pra fora, que não é nosso, veio do carro mesmo, que, tá, que tava pegando a madeira. Não era É, uns detalhezinhos de canto assim, ó. É. E aí eu, a gente sempre quer deixar o mais perfeito possível, então corta só um pouquinho e testa de novo. Não deu. Corta só um pouquinho e testa de novo. Não deu. Mas na quarta vez deu. Então tá bom. Quatro vezes tá bom, né? O importante é seguir os trabalhos. Exatamente. Uh! Bora! Hum. Olha só, gente, tá ganhando forma, hein? Essa aqui foi a mais fácil de ter um corte reto, né? Não, foi difícil também. <risos> foi bem mais rápido. Depois daquela ali, 20 tentativas, essa daqui foi quase nada. Agora essa daqui já é um pouco mais complicada também, porque tem essas curvinhas, a gente quer fazer até o limite dela aqui, né? Então tem aquela curvinha lá no ponto, aquela ali, aí aqui, aí aqui e aqui, que ela vem, a madeira vem até aqui. Igual essa daqui, né? Tem que seguir essa daqui. Mas, enfim, Marcelo dá conta, né, amor? Uh, <risos> Pronto, gente. Olha aí, piso. Não está pronto. <risos> Só tá um feito, né? Tá recortado. Ótimo. Agora a gente tem que tirar tudo. 
e colar ah, as tirinhas tá no chão, sensação colocar é tudo de novo. Nossa, mas <risos> sensação é muito boa de ter aqui, ó, já tá dando carinha, é legal quando você começa a ver a evolução, né? Porque o isolamento térmico é muito si, chato. É chato. <risos> Nossa, gente, como é chato, vocês não tem noção. Mas aí, ficou bem bonitinho, a última peça encaixou lá certinha. Agora isso aí. vamos tirar tudo e continuar o contrapiso a partir do isolamento é, das pecinhas. Que isso lá. tudo é só recortou, 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 mas não tá pronto. Agora a gente tem que tirar, colocar as pecinhas no lugar, Sim. limpar e, e passar vai, a cola. A gente vai colocar uma cola que vai ter que deixar a noite inteira secando. Então a gente precisa acabar hoje. É. Nós estamos cansados, mas temos que correr. Vamos acabar, senão amanhã fica sem fazer nada o dia inteiro. <risos> pronto, agora organizamos a parte que vai embaixo do compensado, né? Que é o nosso frame que a gente diz. É, toda a estrutura, né, que vai embaixo. Isso, a estrutura que vai embaixo. Tá ok, agora a gente vai o quê? Levantar uma por uma, passar cola, colar. Passar cola e colar. É, e depois a gente vai correndo, colocar as madeirinhas do chão em cima, as que eu cortei. É, não precisa ser absurdamente correndo, porque demora, <risos> tipo, quase 24 horas pra realmente secar a cola. Então, tipo, não é uma coisa que... A gente tem que tomar cuidado, na verdade, pra não chutar elas. Porque quando elas a gente não colar, mexerem, né? ela não vai colar na hora, instantâneo. Então, ela vai demorar um pouco. Então, tipo, se a gente chutar ela com cola, ela vai sair. Porque a cola ainda não vai estar tá fixa. Então, tem que ser tudo com muita calma. <risos> Vamos ver se a gente consegue, né? Porque calma não é o nosso sobrenome. <risos> <risos> então, vamos, ó. Só pra vocês verem direitinho. Ficou assim, e vai ficar assim quando a gente colar. Se mas Deus quiser. Com o isolamento térmico no meio, mas isso é uma ah, etapa é. só para depois. Daqui a pouco vocês veem. Bora. <risos> Acabamos. Uh! Acabamos não, né? Não, não Detalhe nada. básico. Tá ali só pra colar. Daqui a pouquinho, alguns segundos, a gente vai ainda... Pra vocês daqui a alguns segundos, pra essa gente amanhã. É, a gente vai, <risos> a gente vai deixar isso aqui a noite inteira secando, ó. Exatamente. Parece que a gente tá de mudança. Gente, olha é. essa bagunça. Mas tudo que a gente achou de um pouco pesado, a gente colocou aqui por cima pra forçar o piso. E Exatamente. as madeirinhas com a cola. Mas ó, parece que tá forçando bem. Olha aqui, ó. Ela tá bem coladinha com o compensado. Então isso quer dizer que tá bem firme. É, vamos ver. Pelo menos acho que acho que amanhã tá seco e a gente consegue descobrir, né amor? Sim, sim. E aí quando acordar é tirar tudo isso aqui. Exatamente. E continuar a parte do isolamento térmico. Foi bem cansativo, mas... Então até já. Até daqui a pouco. É, bora começar mais um dia. É... Bora aqui, agora vai dar trabalho, hein, tirar tudo isso daí. É, hoje agora é o dia da gente continuar fazendo a parte do piso, então tem que tirar tudo isso pra ver se realmente colou, esperamos que sim. Nossa, espero que sim. Tá bastante Nossa. tempo aqui embaixo. Então, começar a tirar tudo e bora e pra ver, mais um dia. E ver se funcionou. E ver se funcionou. <risos> Gente, acho que deu certo. Olha, não sai daqui de jeito nenhum. De jeito nenhum. <risos> Aleluia, uma coisa que de primeira deu certo. <risos> tá bonitinho, bem firme. Agora a gente vai ter que cortar exatamente nessas medidas o isolamento térmico para preencher tudo isso e depois com o nosso contrapiso, né? A nossa madeirinha, Exato. colocar aqui em cima e parafusar tudo Gente, Dessas... e é isso aí, bora fazer o isolamento térmico. Vamos ver se o primeiro pedaço aqui vai encaixar. Eu acho que esse é desse. Ah, perfeito! Olha aí, gente, é assim que vai ficar, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar o outro pedacinho ali que eu também já fiz do outro lado. E vamos ver. Olha aí. Tirar aquela pontinha ali ou não, né? Eu não vou nem deixar. Aí, ó. Olha aí, pronto! Agora tem que fazer mais 365. <risos> Bora continuar. E ficou assim! Acabou. <risos> Fica bonitinho, né? Fica uma graça. Bom, pelo menos a gente tem isolamento térmico 
decente no chão também. Agora vamos comer e depois voltar com o contrapiso mesmo, com a, com a madeira por a cima, madeira né? Por cima. Finalmente chegou a hora de instalar as madeiras aqui do nosso piso. De novo aqui o piso bonitinho. O que, que a gente fez aqui? A gente marcou com a fita verde os lugares onde a gente vai parafusar, né? Para saber onde está. E essas aqui são as principais para a gente parafusar. E a gente também vai tentar acertar as do meio. Então a gente numerou todas e colocou marquinha verde nesse lado, nesse lado também. Então tá tudo planejado para a gente conseguir colocar os parafusos. Ah, agora é hora de pegar as madeiras que estão aqui na nossa oficina, aqui no cantinho. Tudo recortada já e jogar para dentro do carro. Bora? Bora pegar peso, amor. Bora. Pra aqui, né? <risos> Bora lá. E vamos ao último parafuso Ai. dessa etapa. Dani vai fazer as honras. Eita, eita. Uh oh, não pegou. <risos> não pegou. Não Bora. tem madeira aqui. Take two. <risos> Agora sim. Acho que a madeira deve acabar mais pra cá, então vamos tentar pra cima. Agora Aê. pegou. <risos> Agora sim. Olha aqui. Olha, pra gente. Nossa, a samba muito bem, né? Caraca. Gente, tá mil vezes melhor do que o nosso anterior, tá? Olha, essa van agora tem chão. Nossa, tá muito mais estável. Gente, olha, aconselho você dessa maneira. Não fura o carro. Dá trabalho pra caramba. Como tudo nessa... Dá tudo você trabalho, vai... né? Gente, se vocês querem construir uma van, uma Kombi, uma um casa. que for, uma casa, que for... Dá trabalho. Saibam que vai dar trabalho, é óbvio. Mas o resultado Mas... é muito, muito, Caraca. muito gratificante. Muito, menos o a isolamento térmico. É muito chato. É, não, fazer. o isolamento térmico é bom, porque <risos> a gente já tava, tava. Já estamos sentindo diferença é, aqui dentro, né? Tava um forno aqui antes de colocar o isolamento térmico e agora tá mais agradável tá aqui. Tá bem dentro. mais fresquinho já. Mas Mas olha o piso, piso já. O piso é legal. É bem legal. Hum, acho que é porque a gente gosta já de mexer com madeira, né, amor? A gente é. gosta mais dessa parte de construir mesmo, é né? Até eu serrar primeiro eu tava meio estressado, porque fazer o isolamento térmico a gente acha chato. Então é. até eu serrar a primeira madeirinha, eu falei, pronto, agora começou a obra de verdade. Ah, e pra quem ficou até o final desse vídeo aí, tem uma dica. Gente, olha só, vocês podem reparar que a gente deixou um gapzinho aqui entre o piso, tá? Tem que ter esse gap, porque quando esquenta ou esfria, a madeira pode encolher é, é, ou, ou expandir. expandir. Então é bom sempre deixar aí um, um cabelinho entre uma e outra. Porque se ela expandir, ela não vai encostar nem estufar. Então não força os parafusos. Gente, eu estou amando meu piso novo! <risos> <risos> ai, ai. E é com essa alegria toda nossa que a gente encerra essa etapa. Isso daí, gente. Encerra esse vídeo também. Que peça, amor? Hã? Que tapa é essa mesmo? É tapa do contrapiso. Não é dois? A... Dois, né? Três, um é o projeto, projeto é um. Então, um, dois é a insulation é. e três é a... o contrapiso. É isso aí, <risos> então. Três. Tem um monte pela frente <risos> e a gente espera que vocês continuem com a gente. Se inscrevem no canal se você ainda não é inscrito. Dá um like aí no vídeo se você curtiu e bora pro próximo vídeo. Bora! Nos vemos lá. Beijo, gente. Beijo. Valeu, até o próximo. Tchau.